，兄弟们，给你们说个事儿，朋友圈点赞的风险很大哟。话说，我就在朋友圈给我光明哥点了个赞，问了一下，结果今天我就收到了小可爱，两只虎皮鹦鹉，而且据说是台雪大头虎皮。价格还比较昂贵，所以说啊，我光明哥对我绝对是真爱。别说这种虎皮，还真的特别漂亮。因为价格有点小贵，所以说一直没舍得买。这不，又白嫖到两只小可爱。这两个家伙目前还不会自己吃东西呢，手痒还挺合适的，越养越亲人。给他们搞一点大小米，直接开始喂。这个年龄阶段的虎皮，小米不用泡水都可以。刚刚已经给他们喂过水了，这吃东西感觉像是一个无情的机器一样，我感觉还挺解压的。看着这只家伙还挺能吃的，已经吃了四勺小米了，不过可能有百分之五十都浪费了。关键是它吃东西的速度越来越快，另外一只就吃了两勺，胆子有点小，挺怕人的。他还不怎么喜欢吃的，等一会儿用温水泡小米给他吃。这两天的温度也挺低的，目前还要放到保温箱，这样他们长得更快。给他们放到保温箱里面，加了一个窝。这个狗皮膏药也来凑热闹。看到新来两个小家伙，他还挺好奇的。喂、哎、喂、哎，还说让你们见个面呢，你咋就不能温柔一点呢？这除了不咬我，别的小动物它真的是一个都不放过，都要欺负一遍。这家伙只要是一出来，它必须要惹事儿，而且现在户外都不敢放，猛禽太多了。马上把它关起来，然后马上给另外一个小家伙泡一点小米喂一下。最后还是跟大家说一下啊，朋友圈可千万不要乱点赞，风险很大的哦。同时，我的这帮朋友，你们看到我点赞之后，就假装没看到，不然的话，这不又损失几只小可爱。大兄弟，你这要帮我对付鸭子，你抓紧呐、啊！嘴巴张的倒挺大的，怎么劲儿不见行动呢？毕竟块头的悬殊摆在这里，他还是有点害怕哎。最终还是鸭子先下嘴为强，把他给干了一口。这么深的水，你跳下去要是淹死的，我可不埋你啊！你自己看着办。他还真下去了嘞，这个水看似很深，实际上一点都不浅，但是危险系数是比较低的。这狗皮膏药也很聪明，平时水稍微深一点，它都不敢下去的。我看的都觉得冷，已经零下好几度了，还好太阳挺好的。我都没注意，水上结冰了，所以他才敢下去。这家伙还真的挺聪明的哦。他洗个澡都这么与众不同啊！这又跑到鸭子洗澡的盆里面来了。洗完让他把羽毛给晒干，带他玩一下。最近回来两只虎皮鹦鹉，它的嫉妒心越来越强了。刚说趁他晒太阳，这虎皮鹦鹉喂点吃的，他就追过来了。哎，完了，勺子丢到池塘里面去了。这货。完了，这也太不是东西了吧！我真是服了你了，你也不吃，哎，咋这么坏呢？这家伙！你说你这一系列的操作，要是为了吃东西，我也就不说你了，真的是太坏了！别咬我啊！这嫉妒心也是没谁的。这是不准备让虎皮鹦鹉吃食物啊！啊，我就陪你玩一会儿啊！哎，给你个草，<笑>你也不饿啊？走。所以说，这玩意儿千万不要和其他鸟混养，混养的话，其他的鸟很容易丧命的，破坏力、嫉妒心都特别强，而且脾气还挺暴躁的。<笑>你咬我，你咬我，你个小伙子！他就是不咬我，关起来，我去捡勺子去。这地上的小米就给麻雀吃吧，这附近麻雀很多。前几天在朋友圈点赞
，光明哥赠送我的两只小虎皮，带其中一只出来练习一下胆量。刚刚喂饱，看下这个素囊吃的，特别鼓，胆子挺小的它。它一出来，它恨不得找个地洞钻进去，挺害怕的啊！又钻到我袖子里面去的。这咋了？你还不好意思出来见人呢？掉了吧？哎，又进去了。我这是凭实力，朋友圈点赞引来的。这种实力也不是谁都有的，是吧？这进去一次，我还脱一次衣服，把它给抓出来。我凭实力赢的小鸟，对吧？又不丢人，你躲啥呢？出来，到处躲。嗯、嘿嘿，又钻进去了。这一下没地方躲了吧？为了不让他们钻到袖子里面，这大冬天的我都光膀子。像虎皮鹦鹉这种幼鸟，保温措施一定要做好。前几天特别冷，所以一直待在保温箱，没跟他们互动，胆子是特别小的。今天太阳不错，带他们出来晒一下。这一次点赞真是赚大了，赢了两只这么漂亮的小鸟。下次有这种好事儿，我还是不会放过的哦。带这两个家伙见一下狗皮膏药，顺便让大家看一下狗皮膏药到底有多贱。它特别嫉妒其他的鸟站在我手上。来，狗皮膏药，见一下你的两个小表弟。他们两个是虎皮鹦鹉，狗皮膏药是牡丹鹦鹉，都是鹦鹉。相煎何太急呀、啊？你这过分了啊！他们俩还是个孩子啊，你怎么下得去嘴嘞？还好它腿比较短，跑不过。看我怎么逗狗皮膏药啊！来了来了来了来了来了！你以为你咬得到吗？<笑>真有意思！他急了，他急了，这是准备发起总攻吗？但是好像没啥作用哦，你根本就追不上我。每一次有新的小家伙回来，他的嫉妒心从来都不会藏在心里。他可能已经忘了之前惹二驴，头上都被啄秃了一块。这回来没几天，大表哥。已经成为仇人了啊！啊，让你站一下我手上啊！哎，又想我抚摸他，看他这个样子，太有意思了。哎呀，你在我心中的地位不可撼动啊！不用担心啊，可以的，可以的啊！这小子真有意思。狗皮膏药特别喜欢我抚摸他的头，如果我不理他的话，他就会主动把头伸过来。让我抚摸它，撒娇卖萌，它可是专业的哦，所以说我特别喜欢它。今天要带虎皮鹦鹉练胆量，所以说狗皮膏药放一会儿就把它关起来。这个季节猛禽太多了，专挑这种小可爱下手。狗皮膏药已经关起来了，这两个家伙溜达一圈也关起来，毕竟现在外面太冷了。刚回来几天，一个帮手没找到，还输了一个强敌。这玩意儿这个颜色也是猛禽的最爱，它们第一颜色特别鲜艳，第二一边飞一边叫，很容易吸引猛禽的注意力。所以说这东西不适合放养。虽然说虎皮鹦鹉跟牡丹鹦鹉的方向感是无敌的，但是缺点也很明显，食物链最底端的。你们说一下，养个这个玩意儿到底干啥呀？放到外面还担心被猛禽给干掉了，放在家里面，它就搞破坏。再看一下新来的小虎皮，然后再看一下它，这真的是没有对比就没有伤害。把这个小虎皮放在这里，它动都不动一下，像个玩具一样。的确是，现在天太冷了，这里的温度特别高，所以它也挺享受的。你怎么还出来了嘞？出来等一会儿就挨打。我就说吧。别看他们块头差不多，其实虎皮鹦鹉根本就没有任何反抗能力。一个活泼好动，一个温柔安静，完全是不一样的性格。别看了，已经被我藏起来了。这假鸟它都不放过啊，这是真狗。自从养了它，我的手机壳都换了好几个了。只要是你没注意，它就开始咬手机。别看它块头比较小，它这个嘴巴力气是特别大的。基本上一会儿，他就能把手机壳给咬断。所以说，这个、新来的小家伙，我都不敢让他们待在一起玩。另外一只小虎皮有点感冒了，把它给隔离了
。不过相对来说，这一只虎皮鹦鹉是比较亲人的，另外一只吃饱的特别怕人。这一只饿了，你一叫就飞到手上来了。现在十米开外都没啥问题。性格方面是没有狗皮膏要活泼的，而且亲人度也差距十万八千里。我记得以前狗皮膏药也没养多久的时候，它越狱的，一百米开外，我一喊，它就从树上飞到我手上，那亲人度真的是没法比的。所以说，这个家伙还要抓紧时间培养哦，这可能太舒服了，躺在里面都睡着了。还好你小子很粘人，不然的话你的地位就已经掉下去了。看这个家伙啊，多抚摸它一会儿，它就像被催眠了一样。不知道的还以为你领盒饭了呢。你要是不打扰他的话，他可以在这里睡很久。看来你是懂得享受生活的哦。不像这货，一天到晚只要放出来的，不是欺负其他小动物，就是搞破坏，就没有安静的时候。我都不知道为啥，就他这种破性格，我对他还是爱不释手，特别喜欢他。今天天特别冷，就不让他出去了，就在家里让他玩一会儿吧。这个小虎皮为了安全起见，还是躲在睡袋里面，好好休息吧。等一会儿给你搞好吃的。我就带你出来晒个太阳而已，你走路都走不稳，还疯狂的追我。这家伙可能是新一代的狗皮膏药，粘人程度以后绝对要超越它。把它扯下来丢到地上，它马上就粘上来了，这真的是甩都甩不掉啊。把它带回来也就三天的时间而已，它就这么亲人了。前几天花了七百买了一只高帕凤梨小太阳，可爱吧？还没断奶呢。回来的时候病殃殃的，这养了几天稍微好一点。今天带它出来晒下太阳，结果这家伙就一个劲儿的往我身上爬，现在还不会飞嘞，每天还在喂奶粉。今天精神状态稍微好一点。前两天呐、啊，哎呀，我都挺操心的。以前这家伙叫老底座传授，也有很多人养，但是都是悄悄的，因为被抓到了不得了，违法的嘛。现在他们已经合法了，这不，他们现在也是有身份证的鸟了，所以说是合法的，就靠这个证呐、啊。现在合法以后，这个价格也是高了不少。以前普通的小太阳。也就两百块钱左右，现在最低可能都要五百了。我这个七百还是良心价。最近呢，也的确是因为特别闲，所以才把这个家伙弄回来的。我都打算把所有合法的鹦鹉都搞一个，训练一下。只要是前面给它训练好了，后面基本上都不用管它了。有时间就和它互动一下就好了。到时候再看吧。这个家伙什么都没训练。但是他现在真的特别亲人，你们看一下啊，只要一伸手，他就要过来，<笑>什么都没训练过，就养了三天。比如说我单独给他放到这里，他会特别着急，哎，别过来，别过来，先站好，给我们表演一下，我都没训练过你。<笑>他很慌，还要找我。哎呀！你过不来呀，这样，过来，过来，哎，哎呦，这小伙子能飞了，这真的是从来没有训练过，啊，太乖了。其实刚刚把它买回来的时候，我的心情是特别不好的，因为鸟病殃殃的，还好现在基本上恢复正常了，而且小太阳鹦鹉本来就是粘人性特别高的，憋屎能力也特别强。所以说，其实每一种鹦鹉，它的性格都是不一样的，优缺点也很明显。如果想养这些小家伙，一定要养之前做好攻略，看哪一种适合自己。像我的话，是属于屏蔽掉了他们所有的缺点，都无所谓。所以说，什么样的都适合我，主要看它合不合法，就这么简单。这以后，狗皮膏药不是又多了一个劲敌吗？啊，你以后就叫狗皮糖得了，好吧？<笑>走，回家去。领养两只小珍珠鸟，母鸟带到这么大，大家猜一下，现在手痒，它会不会比较亲人呢？从目前它的这个状态来看的话
是比较怕人的，警惕性特别高。今天是第一天，鸟的体型越小，它成长的速度越快。再过三五天，它们就会飞了，所以我们要抓紧时间培养。今天是手养的第二天，昨天给他们喂的小米，今天给他们喂鹦鹉奶粉，可能他们都不知道食物是什么味道，一下就吃饱了。我打的速度还挺快的。手养小珍珠鸟的第三天，长得还挺快的，带他们晒一下太阳。每次把它们喂饱之后，有时间就放到手上抚摸一下，增加它对我们的依赖性和信任度，让他们知道。我们对他们是没有伤害的。手养珍珠鸟的第四天，它每天其实是住在石河里面的，因为块头比较小，这个石河住个三五只都是不成问题的。放在小树枝上面，增加它们爪子的抓力。其实这么大的时候已经可以飞了。目前它们整体成长的比例不会太大了，羽毛、尾巴。差不多就这样了，再长也长不到多少了，因为它们本来块头就特别小，长得丑萌丑萌的。看一下，每天给我们喂的多饱。现在可能已经把我的手当鸟窝了。每天吃饱之后，就会花个十几二十分钟，让它们躺在手上休息一会儿。领养珍珠鸟的第五天，有没有觉得它们俩已经变成了小胖子了？别的就不说了啊，看在我把你们养的这么胖的份上，你们应该是比较亲人的。今天就来测试一下，过来，过来，赶紧上来呀、啊！哎，这就对了嘛，你也要抓紧时间哦。对的，非常棒，还不错。看来这五天没有白养你们哦，再试一下，过来，过来。哇，你的速度真的快呀、啊！另外一个。抓紧时间，嘿嘿，还可以，还可以，真的是这几天感情没有白培养。这才多久没吃东西，又饿了，试一下能不能飞手。过来，过来，过来，过来，过来，过来。这空军还是不行呐、啊，陆军已经差不多了，哼，就知道在这里叫。过来。就不能飞一下吗？完了，这俩小子，刚还在夸你们呢。哎，他们还没有飞过，所以说再适应两天应该差不多了。翅膀都这么长了，过来，<笑>就知道原地张嘴，过来。哎呦，有进步，但是掉到地上去的，过来，嗯。温水泡的小米，加鹦鹉奶粉，吃吧。用注射器给它们喂，吃的挺快的。用勺子就比较慢，需要一定的耐心，慢慢喂吧。已经喂饱了，下一步就要训练它们飞行了。舒服吧？不要再神经质的突然咬我，听到没有？昨天带着小家伙出来玩，他突然发神经质的咬了我两口。还好他现在年龄小，加上他本来身体状况就不是特别好，咬人没什么力气，不然的话我的手就要破两个洞了。所以说嘞，我对这只鸟不是特别满意，但是既然把它给带回来的，就好好养着吧。也是缘分，别要人啊！这小子一心想往我肩膀上爬嘞。这个鸟的亲人度还是没话说，其他的方面就一般般吧。现在有时间要带它出来练一下胆量，不然的话以后稍微受到一点惊吓就很容易下飞。所以说胆量很重要，还有就是它身体的这个体质，现在必须要慢慢调养。而且这个鸟有一个神奇的地方。就是他从回来的第一天，他就听得懂过来这个口令，只要你一叫，他特别激动。理论上来讲的话，这种鸟应该是不好训练的，因为它的食欲很差。好训的鸟一般都挺能吃的，都是去靠食物来训练。越能吃的鸟越好训。这鸟是从繁殖场出来的，其实大家都知道，繁殖场是没有时间去培养感情的
，这一只与众不同，它只要是听到我说过来，它就特别激动。我训其他的鸟的时候，它在那个保温箱里面转来转去，转来转去。一般我要是不说话的话，还好，它很安静。哎，过来，过来，过来。哎呦，这都是没训过的，天生都会。嘿嘿，过来，过来，过来，看，它飞行能力很差，但是它会从腿上往上爬，呵呵一直爬到手上，特别有意思，这家伙。所以说啊，这万能的口令过来，对谁都好使。很明显，这货已经提前掌握了口令的秘诀，不错不错，非常有前途，所以说招人喜欢嘛，是吧？再来最后一次，咱们回家。过来，过来。哎呀，太棒了！走吧。上身的那一只喜鹊胆子可真大呀，刚和另外几只喜鹊围攻一只小橘猫，小橘猫吓着都不敢动了。另外几只刚刚看到有人，直接飞走了，就它还在。飞回来了，这一只挺怕人的，就是我之前跟大家说过。天天偷布丁狗粮的那一只，长得也挺肥的。今天这家伙是和猫杠上了啊！刚刚我看隔壁的猫躲在菜地里面，它过去袭击它，可惜没有拍到。今天橘猫是把你们这一帮空军给惹到了是吧？这里还有一只松鸭。最近这只喜鹊基本上一天有一大半的时间都赖在这里不走，但是有点怕人，靠近不了。可能是因为布丁这几天拴着在，然后狗粮吃的比较多，所以说没有它的份儿。它一直在这里到处找吃的嘞，所以说也不能太亏待它了。赶紧回家拿了一把狗粮来安慰一下它。算起来，我觉得这只喜鹊是最聪明的，它可能一直都没有找过食物，天天都在这里偷狗粮、偷小鸡饲料。其他的鸟在这个季节找食物会越来越困难。但是它根本都不愁吃啊，而且它专门偷布丁的狗粮，果冻的狗粮它都不敢动的，它害怕咬它。重点是它的警惕性特别高，哪怕是对我，我只要食物放近一点，它每过来一步都小心翼翼的。刚刚又回家拿了一点面包虫，这个松鸭就过来了，它怕松鸭抢它的，所以它干脆叼走了一大半，然后跑到旁边慢慢吃，真的很聪明，它很现实的。吃饱之后，就和他的一帮小兄弟汇合了，好像有八只，有的时候一群三五十只的，数量一旦多起来，他们有的时候就会作死，攻击猫，攻击狗。总体来说，它是让我很放心的，基本上经常都能看到，而且野化的也比较好。就是田里面那一只，我挺操心的，最近玉米杆都没了，这好几天没看到了。过几天看到了，给他搞点吃的。